，我会尽快得到雨露心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, nenek cemberut ke bentuk papan. Cakep. Ke bentuk papan cakep. Ulang, nenek cemberut duduk di papan. Cakep. Udah siap kanjut dengan cerita Xiaoyan? Ya. Yeah. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini dan buat kalian yang baru banget datang jangan lupa subrek dan nyalain lontongnya. Kuila tanpa berlama-lama lagi kita kanjutkan cerita Xiaoyan. Cerita berkancut dengan Chen Tianan yang tidak berkutik di depan kelompok dari Xiaoyan. Tak lama, tetua Qiuling pun segera berkata bahwa pemimpin Sekte Chen telah cukup membuat banyak keributan hari ini. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan bahkan tiga kepala asosiasi tidak akan dapat mengabaikan permasalahan ini. Ekspresi Chen Tianan pun sedikit berubah setelah mendengar kata-kata dari Qiuling. Di sisi lain, mata Yi Chen menjadi dingin saat ia mulai berkata, mungkinkah tetua Qiuling berpikir bahwa begitu mudah untuk mengambil barang-barang dari sekte langit yang mendalam miliknya. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pun tersenyum kemudian mengoreksi bahwa ini disebut dengan rampasan pertarungan. Ekspresi dari Chen Tianan pun semakin dingin namun sebelum ia selesai berbicara, tiba-tiba suara terdengar di seluruh alun-alun. Ruang di hadapan Xiaoyan perlahan terdistorsi ketika suara dingin tersebut terdengar dan muncul sosok Suan Yi. Ia berkata kepada pemimpin Sekte Chen bahwa sudah waktunya lelocon ini berakhir hari ini. Jika mereka melanjutkan permasalahan ini, maka mereka tidak boleh menyalahkan Pil Tower karena tidak memberi wajah kepada mereka. Selain itu, untuk Yi Chen, jika ia mewakili Sekte Langit yang mendalam sebagai musuh Pil Tower, maka ia dapat segera kembali. Ia ingin melihat bagaimana Tian Mingzi akan membalaskan dendam darinya. Tak lama, Qiu Ling pun di sampingnya buru-buru membungkuk dan menyampa Suan Yi ketika ia melihatnya muncul saat ini. Wajah Chen Tianan dan Yi Chen benar-benar berubah drastis karena menyadari status dan reputasi dari Suan Yi jauh melampaui dari mereka. Bahkan jika kepala sekte langit yang mendalam Tian Mingzi ada di sini, sepertinya ia harus bersikap sopan kepadanya. Dalam sekejap, bahkan seseorang yang sebangga Yi Chen merasakan keringat bercucuran seperti hujan. Ia mungkin telah berbicara dengan cara yang kuat sebelumnya, tetapi ia juga mengerti bahwa sekte langit yang mendalam pasti tidak akan menyinggung pil tower atas Xiaoyan. Tak lama setelah itu, Chen Tianan pun mulai berbicara karena kepala asosiasi Suan Yi telah melangkah maju. Masalah hari ini akan berakhir di sini untuk saat ini. Namun jika ia menemukan kebenaran, ia pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Setelah mengatakan hal tersebut, ia pun segera mengayunkan lengan bajunya dan mengarahkan kelompok untuk pergi dengan putus asa. Ia tidak berharap bahkan seorang kepala raksasa dari Pil Tower secara pribadi melangkah maju karena Xiaoyan. Menyaksikan Chen Tianan yang mundur, Yi Chen hanya bisa menggertakkan giginya dengan enggan. Matanya gelap dan pekat saat ia melirik ke arah Xiaoyan. Setelah itu, ia pun mengayunkan lengan bajunya dan segera pergi dengan punggung yang disertai dengan penampilan yang menyedihkan. Xiaoyan pun tanpa sadar menggelengkan kelapanya saat ia melihat orang-orang ini pergi dengan putus asa. Ia pun melemparkan cincin penyimpanan berwarna merah darah di tangannya dan berbicara dengan senyum tipis bahwa mereka adalah sekelompok orang yang hanya tahu cara menggertak orang lain dengan menggunakan kekuatan orang lain. Menanggapi hal itu, Suan Yi seketika berbalik dan menegur Xiaoyan dengan berkata mengapa Xiaoyan menunjukkan dirinya dalam menghadapi hal-hal seperti itu. Qiu Ling secara alami akan membantu Xiaoyan untuk menghindarinya. Xiaoyan segera tertawa sebelum akhirnya berkata pihak lain bahkan telah menyiapkan panggung pertempuran dan mengeluarkan tantangan. Bisakah Xiaoyan menyusut kembali dengan tantangan tersebut? Suan Yi pun tanpa daya menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya berkata untuk melupakan permasalahan ini. Ia terlalu malas untuk berdebat dengan Xiaoyan karena karakternya sama dengan orang tua tersebut. Setelah itu, ia pun berjalan dan memerintahkan Xiaoyan untuk masuk karena mereka telah memperoleh informasi terkait dengan tempat Yao Chen di penjara. Senyum di wajah Xiaoyan pun perlahan menghilang saat mendengar kata-kata tersebut. Akhirnya Xiaoyan pun bergegas mengikuti Xuan Yi masuk ke dalam sebuah aula. Setelah semua orang berada di dalam aula, Xuan Kongzi pun segera berbicara kepada Xiaoyan jangan biarkan pikirannya menjadi kacau. Menyelamatkan Yao Lao bukanlah masalah sederhana. Jika sesuatu yang salah terjadi di tengah jalan, itu sama saja dengan mengantarkan seekor kambing ke mulut harimau. Xiaoyan pun dengan lembut mengangguk setelah mendengar perkataan dan omelan dari Xuan Kongzi. Xiaoyan mengambil beberapa nafas dalam dan ia menekan pikiran yang berfluktuasi. Matanya sekali lagi memulihkan ketenangannya sebelum akhirnya ia bertanya mengapa informasi mengenai hal ini dikumpulkan begitu cepat. 
Suan Kongzi seketika tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa hal itu tidak bisa dianggap cepat. Jika seseorang ingin benar-benar membicarakannya, mereka telah mengumpulkan informasi ini selama hampir satu tahun untuk mendapatkan berita tersebut. Namun mereka baru berhasil mengkonfirmasinya saat ini. Menanggapi hal itu, mata Xiaoyan pun seketika berkedip sebelum akhirnya menatap ke arah Suan Kongzi dan dengan cepat bertanya di mana aula jiwa memindahkan gurunya. Suan Kongzi pun tersenyum sebelum akhirnya ia mengeluarkan gulungan peta dari cincin penyimpanannya dan menyebarkannya di atas meja. Jarinya menunjuk ke bagian barat laut dataran tengah dan berkata ada cukup banyak aula cabang rahasia di dalam dataran tengah aula jiwa. Orang biasa tidak akan dapat menemukannya karena ada pegunungan jiwa kematian di wilayah barat laut. Tempat itu menyembunyikan aula cabang dari Hall of Soul. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera bertanya apakah gurunya telah dipindahkan ke aula cabang Dead Soul Mountain Range ini. Suan Kongzi sedikit mengangguk sebelum akhirnya berkata jangkauan pegunungan jiwa kematian ini dapat dianggap sebagai tempat berbahaya di dataran tengah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ki dingin di tempat itu sangatlah padat. Kabut dingin menutupi matahari dan jika seseorang menerobos masuk secara paksa, seseorang akan tersesat di dalamnya. Selain itu, ada cukup banyak binatang ajaib yang kuat dan haus darah yang luar biasa di dalam pegunungan. Sangat merepotkan untuk berurusan dengan mereka dan mungkin alasan mengapa Hall of Soul mendirikan aula cabang adalah karena penyembunyian tempat ini telah menarik perhatiannya. Menanggapi hal tersebut, dokter peri kecil di samping Xiaoyan segera bertanya berapa banyak ahli yang ada di aula cabang Hall of Soul tersebut. Ada berapa banyakkah elit dojun yang ada di sana? Suan Kongzi pun menghela nafas sebelum akhirnya berkata aula jiwa sangat menghargai Yao Chen. Kekuatan pertahanan yang mengawasinya jelas tidak terlalu lemah. Berdasarkan informasi yang mereka peroleh, kemungkinan ada lima elit dojun yang menjaga pegunungan jiwa kematian. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah setelah mendengar hal tersebut. Kekuatan ini benar-benar terlalu besar dengan Hall of Soul yang telah mengirim lima dojun hanya untuk menjaga aula cabang. Barisan seperti ini cukup untuk membasuh faksi tingkat atas dengan darah. Dokter pari kecil dan Tian Huo Zunzi juga memiliki wajah yang jauh lebih serius. Jelas mereka terguncang oleh kekuatan yang dimiliki oleh Hall of Soul ini. Xiaoyan pun menghitung bahwa ada paling banyak tiga dozun di sampingnya jika ia memasukkan Sky Demon Puppet. Namun jika ia menghadapi dua dari mereka, kemungkinan ia hanya bisa berbalik dan melarikan diri. Xiaoyan pun merenung di dalam hatinya bahwa saat ini mereka hanya perlu menunggu Feng Zunzi datang. Jika mereka menambahkannya, maka mereka harusnya mendekati orang-orang yang cukup besar untuk mencoba pergi ke sana. Menanggapi hal itu, dokter peri kecil terdiam sesaat sebelum akhirnya bertanya apakah ini semua adalah dozun dari aula cabang tersebut. Suan Kongzi segera berkata berdasarkan informasi yang mereka dapatkan seharusnya hanya ada 5 dozun di sana. Namun aula cabang pasti masih memiliki beberapa pelindung aula jiwa. Kekuatan bertarung gabungan mereka juga akan sangat cukup kuat dan sulit untuk dihadapi. Menanggapi hal itu, Suan Yi segera berkata bahwa para pelindung itu tidak bisa dianggap memiliki banyak masalah. Namun mereka semua harus berhati-hati jika bertemu dengan seorang Tianzun. Kelompok Xiaoyan seketika terkejut saat mereka mendengar nama asing ini. Melihat hal tersebut, Xuan Yi pun segera menjelaskan bahwa pelindung Hall of Soul dibagi ke dalam kategori langit, bumi, dan manusia. Meskipun tetua yang terhormat tidak memiliki pembagian yang begitu ketat, mereka juga dibagi menurut peringkat. Tianzun adalah ahli terkuat di antara peringkat tetua yang terhormat. Untuk kekuatan mereka, satu-satunya hal yang perlu mereka ketahui adalah bahwa bahkan Old Mugu tidak memenuhi syarat untuk menjadi Tianzun di Hall of Soul. Xiaoyan pun seketika menyipitkan matanya dan menyadari kekuatan Old Mugu seharusnya sekitar bintang 3 Dozun. Bahkan ia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang Tianzun. Bukankah Tianzun dari Hall of Soul ini semuanya setidaknya bintang 5 Dozun? Bahkan dengan ketenangan Xiaoyan, alisnya tanpa sadar merajut dan memikirkan hal ini. Ada perbedaan besar antara setiap level di antara kelas Dozun dan banyak Dozun yang telah menghabiskan puluhan tahun tanpa bisa meningkatkan kekuatan mereka dengan satu bintang. Dari sini orang bisa tahu celah mengerikan seperti apa yang ada di antara tiap bintang di dalam kelas Dozun. Bintang 5 Dozun ini kemungkinan bahkan kekuatan gabungan dari Dokter Peri Kecil dan Sky Demon Puppet tidak mampu melawan mereka. Tak lama setelah itu, Suan Kongzi segera melambaikan tangannya sebelum berkata bahwa mereka tidak perlu terlalu khawatir. Tianzun memiliki posisi yang sangat tinggi di dalam Hall of Soul. Mereka biasanya tidak akan mudah mengungkapkan diri. Selain itu, lima Dozun yang menjaga Yao Chen, hal ini sudah menjadi standar yang sangat tinggi. Jika Tianzun lain ditambahkan, itu akan menyebabkan seseorang merasa tidak percaya. 
Xiaoyan pun sedikit mengangguk dan pada saat ini ia hanya bisa berpikir dengan cara tersebut. Karena status orang-orang ini sangat tinggi maka tidak mungkin bagi mereka untuk pergi ke aula cabang tanpa alasan. Bagaimanapun seorang ahli harus memiliki keesentrikan seorang ahli. Xuan Kongzi pun lanjut berbicara bahwa ini adalah informasi yang mereka peroleh. Pil Region tidak jauh dari Ditsol Mountain Range dan seharusnya cukup untuk sampai di sana dalam waktu 5 hari atau lebih. Setelah mengucapkan hal itu, ia pun segera mengeluarkan kulit kambing dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa ini adalah peta interior pegunungan jiwa kematian. Aula cabang aula jiwa terletak di tengah pegunungan ini. Xiaoyan menerima peta setelah itu, ia dengan hati-hati mempelajari peta. Peta itu sangat detail meskipun kabut dingin di dalam gunung sangat padat mengandalkan peta yang tepat untuk berhasil memasuki jangkauan ini tidaklah terlalu sulit. Setelah mempelajarinya, Xiaoyan pun segera menyimpan peta ke dalam cincin penyimpanannya sebelum akhirnya menangkupkan kedua tangannya dan berterima kasih kepada Xuan Kongzi. Xuan Kongzi pun melambaikan tangannya dan berkata bahwa ini hanya masalah sepele. Bagaimanapun hanya ini yang bisa ia bantu dan mereka semua harus mengandalkan diri mereka sendiri dan bertindak di akhir. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata jika Pil Tower tidak membantu mereka mengumpulkan informasi maka mereka tidak tahu kapan tepatnya sampai mereka menemukan lokasi di mana guru di penjara. Oleh karena itu hal ini bukanlah permasalahan sepele. Xuan Kongzi pun tersenyum pahit kemudian mengangguk sebelum akhirnya bertanya kapankah mereka semua bersiap untuk berangkat. Xiaoyan merenung sejenak sebelum akhirnya menjawab operasi ini harus dipersiapkan dengan baik. Oleh karena itu, mereka harus menunggu sampai Feng Zunzi bergegas barulah mereka dapat pergi. Xuan Kongzi tanpa sadar tertawa ketika mendengar nama Feng Zunzi disebutkan. Ia berkata orang tua itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Yao Chen. Menemukan ia memang akan sangat membantu apalagi ia sangat berpengalaman. Dengan Feng Zunzi yang mengikuti mereka semua, Xuan Kongzi pasti akan merasa lebih tenang. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun hanya tersenyum dan mengangguk. Feng Zunzi bisa dianggap sebagai ahli terkenal di seluruh wilayah dataran tengah. Ia sering berhubungan dengan Aula Jiwa selama bertahun-tahun ketika ia mencari jejak Yao Lao. Dengan Feng Zunzi bergabung di dalam operasi ini, mereka akan dapat memahami lebih banyak mengenai Hall of Soul. Feng Zunzi juga akan meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk akhirnya pergi menyelamatkan Yao Lao. Tak lama setelah itu, Xuan Kongzi pun membelai janggutnya dan tertawa sebelum akhirnya berkata jika begitu permasalahannya, mari mereka menunggu kabar dari orang tua tersebut. Dengan kecepatannya, seharusnya ia bisa mencapai pil region dalam waktu setengah bulan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun sedikit tersenyum. Selama setengah bulan ini, Xiaoyan perlu mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan kelompok mereka. Sudah waktunya untuk memperbaiki pil hijau jamur untuk Tian Huo Zunzi. Jika kekuatan orang-orang di sisinya sedikit lebih kuat, peluang mereka untuk berhasil juga akan meningkat. Setelah mengobrol sedikit dengan Xuan Kongzi dan yang lainnya, Xiaoyan pun tidak tinggal lebih lama lagi. Ia mengarahkan dokter peri kecil dan yang lainnya saat mereka menangkupkan tangan mereka dan mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain. Setelah itu, mereka pun buru-buru pergi karena mereka saat ini benar-benar terdesak waktu dan mereka tidak mau menyia-nyiakannya. Xuan Kongzi dan dua lainnya saling bertukar pandangan setelah melihat punggung Xiaoyan pergi melalui pintu. Mereka pun segera menghela nafas sebelum akhirnya bergumam semoga perjalanan mereka kali ini akan lancar. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang menyaksikan seseorang merebut seseorang apa sih? Singkat cerita, Xiaoyan duduk bersila di tempat tidur di dalam kamarnya. Jarinya menggosok cincin penyimpanan berwarna merah darah di tangannya. Itu adalah cincin yang diambil dengan paksa dari tangan Yi Chen pada saat bertarung. Orang ini memiliki posisi tinggi dalam sekte langit yang mendalam dan kemungkinan hal-hal di dalam cincinnya tidak akan terlalu buruk. Xiaoyan pun dengan lembut tertawa sebelum akhirnya sebuah pemikiran terlintas di benaknya dan jejak kekuatan spiritual menyebar di antara alisnya. Setelah itu kekuatan spiritual menyerbu cincin penyimpanan berwarna merah darah. Namun kekuatan spiritual baru saja melakukan kontak dengan cincin itu ketika tolak menolak oleh sesuatu kekuatan pun segera terjadi. Jari Xiaoyan pun dengan lembut mengucap cincin penyimpanan berwarna merah darah. Kekuatan yang besar dan perkasa melonjak keluar seperti banjir hingga akhirnya kekuatan spiritual di dalam storage ring secara paksa dihapus oleh Xiaoyan. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun segera mencari-cari sebentar dan gulungan berwarna merah darah muncul di tangannya dengan cepat. 
Xiaoyan menyapu pandangan ke gulungan tersebut dan terkejut setelah melihat keterampilan jahat darah. Gelombang aroma darah yang pekat segera mengalir keluar dari gulungan tersebut. Xiaoyan pun dengan hati-hati membuka gulungan tersebut dan ia sekilas melirik pengantar metode Qi ini dalam gulungan dan alisnya tanpa sadar mengerut. Sesaat kemudian Xiaoyan pun berkata bahwa ini memang berdarah. Metode Qi semacam ini sangat jahat dan juga terlalu kejam. Menelan daging dan darah orang lain untuk menyerap doki pihak lain, taktik semacam ini benar-benar sangatlah kejam. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan secara acak menyimpan keterampilan jahat darah ini ke dalam cincin penyimpanannya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ini hampir tidak bisa dianggap sebagai metode Qi tingkat tinggi kelas D. Jika Xiaoyan mengeluarkannya untuk dilelang di masa depan, ia pasti akan dapat menukarnya dengan beberapa barang yang sangat berharga. Setelah itu Xiaoyan pun mencari beberapa saat tetapi ia tidak menemukan hal lain yang menarik minatnya pada saat ini. Tepat ketika ia berencana untuk menyerah, kekuatan spiritualnya tiba-tiba terhenti di bagian tertentu dari cincin penyimpanan. Ada gulungan abu-abu yang tidak mencolok dan Xiaoyan samar-samar bisa merasakan niat membunuh yang samar merembes keluar dari gulungan tersebut. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya setelah merasakan aura pembunuhan semacam ini adalah sesuatu yang ia kenal. Setelah mengingat keakraban ini, ia akhirnya menemukan bahwa sepertinya itu adalah keterampilan Do yang kuat yang digunakan Yi Chen menjelang akhir pertandingan mereka. Gulungan tersebut berisi aura pembunuh yang seperti merebut pikiran orang lain. Xiaoyan pun mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan berwarna abu-abu seketika muncul di dalamnya. Xiaoyan menjetikan jarinya dan membuka gulungan tersebut lalu terlihat beberapa kata biasa diresapi dengan niat membunuh muncul di hadapannya. Xiaoyan dengan lembut menghumamkan kata-kata yang bertuliskan tangan iblis persembahan surga. Kilatan melintas di matanya pada saat yang bersamaan dan hal ini memang serangan terakhir yang ditampilkan Yi Chen sebelumnya. Ketika mereka bertarung sebelumnya, Xiaoyan secara pribadi mengalami kekuatan yang disebut dengan tangan iblis persembahan surga. Niat membunuh yang tajam itu memang sangat kuat dan beruntung Yi Chen jelas belum menguasainya hingga puncaknya. Aura pembunuhannya telah berkurang secara signifikan dan mungkin karena Ki berdarah di tubuhnya yang terlalu padat. Benda ini dapat dianggap sebagai salah satu keterampilan pamungkas dari sekte langit yang mendalam. Kekuatannya jelas melampaui apa yang telah ditampilkan oleh Yi Chen. Orang itu terlalu sombong dan hal ini menyebabkan ia tidak dapat memahami arti sebenarnya dari tangan iblis persembahan surga. Berdasarkan tebakan Xiaoyan, jika tangan iblis persembahan surga ini benar-benar dilepaskan, maka kekuatannya kemungkinan hanya akan bisa dilampaui jika seseorang mempelajari segel kelima dari keterampilan segel dewa. Hal ini memang unik untuk menjadi keterampilan pamungkas dalam sekte langit yang mendalam. Tangan Xiaoyan pun dengan lembut mengusap gulungan tersebut dan senyum di wajahnya menjadi lebih padat. Tadi sangka Yi Chen akan mengirimkan harta karun seperti itu kali ini. Jika Xiaoyan bisa mempelajari tangan iblis persembahan surga ini, kekuatan bertarungnya pasti akan meningkat. Ia juga akan memiliki teknik bertarung tambahan saat bertarung dengan seseorang di masa depan. Selain itu, karena harus menunggu kedatangan Feng Zunji, kelompok Xiaoyan juga masih sempat untuk bersiap-siap. Oleh karena itu, Xiaoyan sekali lagi memilih untuk melakukan pertapaan setelah memperoleh informasi dari tiga kepala besar. Selama pelatihan ini, Xiaoyan tidak hanya perlu membantu Tianhua Zunji memperbaiki pil hijau jamur sebelum Feng Zunji tiba, tetapi ia juga perlu mencari waktu untuk membiasakan dan berlatih tangan iblis persembahan surga. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga tidak berdaya menghadapi pelatihan Xiaoyan yang agak gila. Setelah mengikuti Xiaoyan selama bertahun-tahun, ia menyadari betapa banyak upaya yang telah dilakukan Xiaoyan untuk menyelamatkan gurunya. Sekarang setelah semuanya jatuh pada tempatnya, ia secara alami tidak akan berani bersantai sedikit pun. Singkat cerita, setengah bulan pun berlalu dengan pil tower yang dihadapkan pada keributan. Keributan ini disebabkan oleh awan petir yang tiba-tiba muncul di langit atas pil tower. Selain itu ada dua warna samar di awan petir dan jelas ini adalah pil lightning dua warna. Dari kelihatannya jelas bahwa beberapa guru alkemis di dalam pil tower telah menyempurnakan pil obat tingkat 8. Saat mereka merasa terkejut dengan pil lightning yang berlama-lama di langit, cahaya kemasan tiba-tiba dipancarkan dari pil tower. Setelah itu cahaya melayang di langit dan menerima serangan keras dari pil lightning dua warna di depan banyak orang yang tak bisa berkata-kata. Selanjutnya cahaya tersebut pun mendarat tanpa terluka dan menghilang dalam sekejap. Orang-orang dari pil tower akrab dengan pemandangan tersebut. 
Ketika sosok berwarna emas ini muncul, mereka semua menyadari siapakah orang yang menyempurnakan pil obat tingkat 8 ini. Di sisi lain, Tian Huo Zunzi yang telah menjaga kamar Xiaoyan di luar mengungkapkan ekspresi terkejut saat melihat penampilan menyedihkan dari Xiaoyan. Namun ketika Xiaoyan memberinya pil obat bulat berwarna hijau tua dengan aura spiritual yang kuat, ia pun langsung bersemangat. Tanpa mengatakan sesuatu yang tidak perlu, ia mengambil botol obat tersebut dan masuk ke ruang lain. Selama pelatihan ini, ia tidak hanya berhasil menyempurnakan fungus green pill, namun ia juga memperoleh pemahaman dasar tentang tangan iblis menawarkan surga. Secara keseluruhan, Xiaoyan telah memperoleh banyak khasiat dan manfaat selama pelatihan ini. Xiaoyan pun akhirnya beristri hangat setelah meninggalkan pelatihannya dan menyiapkan semua yang ia butuhkan. Xiaoyan pun dengan tenang pulih selama dua hari sebelum kondisinya kembali ke puncaknya. Satu-satunya hal yang perlu ia lakukan adalah menunggu Feng Zunzi tiba. Setelah itu, mereka akan pergi menyelamatkan Yao Lao. Singkat cerita, pada hari kelima setelah ia meninggalkan pelatihannya, Xiaoyan sedang berlatih tangan iblis persembahan surga. Namun tiba-tiba Xiaoyan berdiri dari kursinya dan ia merasakan aura yang familiar dan kuat muncul di area persepsinya saat ini. Di sisi lain, di tingkat atas pil tower yang terdiri dari aula yang sangat luas dan megah, sudah ada beberapa sosok yang sedang berbincang-bincang. Suan Kongzi di kursi pemimpin memandang seorang pria tua berpakaian hijau dan tertawa sebelum akhirnya berkata sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Feng Zunzi masih memiliki cara yang bebas dan mudah seperti itu. Pria tua berpakaian hijau tersebut secara alami adalah Feng Zunzi yang telah melakukan perjalanan tanpa henti dari pavilion bintang jatuh setelah menerima pesan dari Xiaoyan. Ia hanya menggelengkan kelapanya dan tertawa setelah mendengar kata-kata Suang Kongzi. Setelah itu ia pun berkata bagaimana mungkin ia bisa senyaman Suang Kongzi yang merupakan seorang kepala yang sangat hebat. Pavilion bintang jatuh miliknya hanyalah karakter kecil jika dibandingkan dengan pil tower. Terlihat seorang pria agak kuno duduk di samping Feng Zunzi dengan tubuh yang kaku. Mata Suan Kongzi pun meluncur ke arah pria kuno tersebut sebelum akhirnya bertanya bolehkah ia tahu siapakah teman ini. Pria kuno tersebut pun dengan sopan menangkupkan kedua tangannya ke arah Suan Kongzi. Ia segera berkata bahwa ia telah melupakan nama lamanya. Selanjutnya, ia telah membuat nama untuk dirinya sendiri dengan sebutan Tijan atau Pedang Logam. Kejutan segera melintas di mata Suan Kongzi sebelum akhirnya ia bertanya, mungkinkah ini adalah Tian Jian Zunzi yang telah mencuci gerbang pedang giok dengan darah lima tahun yang lalu? Wajah lelaki tua tersebut pun seketika bergerak sedikit sebelum akhirnya mengangguk. Jelas ia tidak ingin berlama-lama di dalam topik ini. Feng Zunzi pun seketika tertawa sebelum akhirnya menyampu pandangannya ke aula besar. Ia segera berkata bahwa karakter orang tua ini memang seperti itu. Permusuhan antara ia dengan sekte pedang giok terlalu dalam dan sulit untuk menjelaskan semuanya dalam waktu singkat. Setelah itu, Feng Zunzi pun segera bertanya di mana Ka Xiaoyan. Anak kecil itu telah memanggilnya ke sini dan jangan bilang bahwa ia bahkan tidak akan menunjukkan dirinya sendiri. Tak lama, sebuah tawa lembut pun ditransmisikan dari luar aura ketika suara Feng Zunzi baru saja terdengar. Beberapa sosok segera mendorong dan membuka pintu lalu perlahan berjalan masuk. Mata Xiaoyan pun terfokus kepada Feng Zunzi di dalam saat ia memasuki aula besar. Ia langsung menghela nafas lega karena Feng Zunzi mutlak diperlukan untuk operasi ini. Oleh karena itu, Xiaoyan merasa tenang setelah secara pribadi melihat Feng Zunzi telah berada di sini. Feng Zunzi menyapu pandangannya ke arah Xiaoyan hingga akhirnya ia terkejut setelah menyadari bahwa Xiaoyan saat ini memiliki kekuatan bintang 9 Dozong. Ia ingat dengan jelas bahwa Xiaoyan baru saja menerobos ke kelas Dozong ketika mereka berpisah. Bagaimana mungkin kekuatan Xiaoyan melambung ke bintang 9 dalam waktu kurang dari satu tahun? Selain itu, wajah Tian Jian Zunzi juga tampak tegas di samping Feng Zunzi yang sedikit berkedut. Beberapa kejutan melintas di matanya yang tenang karena Feng Zunzi telah memberitahunya secara rinci tentang hal-hal mengenai dengan Xiaoyan. Dari cara Feng Zunzi berbicara, terlihat jelas bahwa ia sangat senang dengan murid Yao Chen ini. Awalnya, Tian Jian Zunzi tidak begitu yakin tentang murid Yao Chen tersebut. Namun sekarang, ia telah melihat Xiaoyan secara pribadi dan akhirnya ia pun merasakan keanehan yang tersembunyi di bawah wajah muda ini. Tak lama, Feng Zunzi pun tersenyum dan matanya bergeser sebelum terpaku pada dokter peri kecil dan Tian Huo Zunzi tanpa bergerak. Tian Jian Zunzi di sampingnya juga mengungkapkan ekspresi muram di wajahnya yang kuno. 
Matanya menatap tajam ke arah mereka berdua dan menjadi seorang elit Dozun ia dapat merasakan bahwa orang tua dan wanita ini tampaknya memiliki kekuatan yang sedikit lebih kuat darinya. Feng Zunzi pun segera bertanya siapakah dua orang ini. Dari cara Feng Zunzi melihatnya, kedua orang ini tampaknya memiliki hubungan yang mendalam dengan Xiaoyan. Terlebih lagi hal yang membuatnya lebih memperhatikan adalah kekuatan dari dokter peri kecil dan Tian Huo Zunzi. Dari penglihatannya, kedua orang ini telah mencapai tingkat bintang 3 Dozun. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya menjawab bahwa mereka semua adalah temannya dan juga akan menjadi penolong selama operasi ini. Mereka berdua adalah dokter peri kecil dan Tian Huo Zunzi. Bahkan dengan ketenangan dari Fen Sunzi, hatinya tanpa sadar bergetar sedikit saat mendengar perkenalan Xiaoyan. Ia belum melihat Xiaoyan selama lebih dari satu tahun, namun kekuatannya tidak hanya melonjak ke bintang 9, tetapi dua teman kuat dengan kekuatan bintang 3 Dozun telah muncul di sampingnya. Pertumbuhan yang cepat ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Xiaoyan memang layak menjadi murid yang menarik perhatian orang tua itu. Setelah itu, Feng Junzi pun segera memperkenalkan sosok pria kuno dan berkata bahwa ini adalah Tian Jian Junzi. Ia juga merupakan seorang penolong yang Feng Junzi temukan. Beberapa teman di masa lalu telah mengundurkan diri setelah mendengar bahwa mereka berencana untuk menentang Hall of Soul. Tian Huo Junzi juga tidak dapat menggunakan kekuatan apapun karena orang-orang ini memiliki faksi mereka sendiri di belakang mereka. Mereka takut jika membuat marah Hall of Soul dan mereka akan membalas dendam dengan membasuh faksi mereka dengan darah. Sementara itu, Tian Junzi ini sendirian dan tidak memiliki hubungan apapun dengan faksi apapun. Saat itu, ia juga telah berhutang budi kepada Yao Chen. Jika tidak, ia tidak akan bisa membalas dendam pertumpahan darahnya. Ia telah mengambil inisiatif untuk mengikuti Feng Zunzi ketika ia mendengar bahwa Feng Zunzi akan menyelamatkan Yao Chen. Xiaoyan diam-diam mengangguk saat mendengar perkataan tersebut. Tampaknya Feng Zunzi cukup aktif selama periode waktu ini. Namun, Hall of Soul benar-benar terlalu kuat dan bahkan ahli di kelas Dozun tidak akan berani menyinggung mereka. Namun demikian, hati Xiaoyan merasakan kekaguman pada Tijian Junzi karena dia mampu melangkah maju dan mengulurkan tangan. Membuat situasi yang sempurna menjadi lebih sempurna mungkin sangat disayangkan. Tetapi memberikan bantuan saat dibutuhkan benar-benar dianggap sebagai harta karun. Xiaoyan pun segera menangkupkan kedua tangannya ke arah Tijian Junzi sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan akan mewakili guru sambil berterima kasih kepada Tijian Junzi atas keberaniannya. Menanggapi hal itu, Tijian Junji segera berkata bahwa alasan ia berhasil membalas dendam adalah karena bantuan Yao Chen. Sekarang setelah ia membalas dendam, ia tidak punya apa-apa lagi untuk dikhawatirkan. Selama orang tua itu bisa melarikan diri dan mengizinkannya untuk membalas budi besar, menerobos masuk ke aula jiwa bukanlah apa-apa. Ia juga ingin bertemu dengan orang-orang yang bukan hantu atau manusia dari Hall of Soul. Tak lama setelah itu, Feng Zunzi segera membelai janggutnya sebelum akhirnya berkata bahwa Xuan Kongzi telah memberitahu mereka tentang berita yang berkaitan dengan Yao Chen. Ia telah menemukan penolong selama periode waktu ini dan tidak menyadari bahwa Aula Jiwa telah memindahkan penjara Yao Chen. Jika tidak, mereka mungkin akan memperingatkan Hall of Soul jika mereka menyerang kota Ming. Namun Feng Zunzi benar-benar tidak berharap mereka akan memindahkannya ke pegunungan jiwa kematian. Medan di sana sangat rumit karena kabut dingin yang sangat tebal. Jika mereka membuat kesalahan dan membiarkan seseorang melarikan diri ke pegunungan yang tertutup kabut dingin, kemungkinan bahkan Hall of Soul akan kesulitan menemukannya. Sepertinya mereka khawatir Yao Chen akan diselamatkan oleh seseorang. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun sedikit mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa mereka tidak punya cukup waktu. Selain itu, mereka tidak tahu apakah Aula Jiwa akan menerima berita dan diam-diam memindahkan gurunya. Jika hal itu terjadi, maka semua usaha yang mereka lakukan akan sia-sia. Feng Zunzi pun mengangguk setuju sebelum akhirnya berkata bahwa mereka memang harus cepat menyelesaikan permasalahan seperti ini. Jika tidak, hal-hal dapat berubah jika lebih banyak waktu yang berlalu. Feng Zunzi pun segera menoleh ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya bertanya kapan Xiaoyan berencana untuk pergi. Xiaoyan pun menghela nafas dan menjawab dengan suara yang dalam bahwa mereka akan pergi besok. Saat ini semua penolong telah dikumpulkan. Menambahkan Feng Zunzi dan Tijian Zunzi, kelompok mereka sudah memiliki lima orang elit Dozun. Menambahkan kekuatan pertempuran eksplosif Xiaoyan, mereka juga akan mampu melawan enam Dozun sekaligus. Barisan seperti ini benar-benar sudah cukup kuat di wilayah Central Plains. Selama tidak ada perubahan yang tak terduga yang terjadi, Xiaoyan merasakan 70% keyakinan bahwa ia akan mampu menyelamatkan Yao Lao dari tangan Aula Jiwa. 
Feng Junzi sedikit terkejut saat mendengar waktu keberangkatan Xiaoyan. Setelah itu ia perlahan mengangguk dan ia juga sadar bahwa hal semacam ini tidak boleh ditunda terlalu lama. Meskipun berangkat besok mungkin tampak sedikit terburu-buru, kecepatan itu penting dalam pertempuran. Mereka bisa menangkap Holosol ketika lengah dan merebut orang tua itu dan dengan cepat pergi. Pada saat para ahli Holosol bergegas, mereka hanya akan bisa menatap situasi. Akhirnya, Feng Zunzi pun segera berkata jika begitu permasalahannya, maka ia akan melakukan apa yang Xiaoyan katakan dan pergi besok. Di sisi lain, Xuan Kongji juga terkejut saat ia melihat Xiaoyan dan Feng Zunzi yang dengan cepat memutuskan waktu mereka akan bertindak. Ia tanpa daya mengangguk sebelum akhirnya berdiri dan berkata karena mereka semua telah memutuskan, maka ia akan mendoakan mereka semua agar operasi ini berjalan sukses. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya kilatan tajam tiba-tiba melonjak ke matanya yang hitam pekat. Xiaoyan telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun untuk hari ini. Sekarang akhirnya tiba saatnya bagi Xiaoyan untuk bertindak. Xiaoyan pun bergumam agar guru menunggu muridnya. Kali ini Xiaoyan pasti akan menyelamatkan Yao Lao dari tangan Hollow of Soul. Singkat cerita, hari pun telah berganti dengan beberapa sosok diam-diam bergegas keluar dari Pill Tower tanpa menarik perhatian siapapun. Mereka menghilang ke langit dalam beberapa kilatan. Angin terdengar di puncak gunung di luar kota Pil Suci dan beberapa sosok muncul di ruang kosong sebelum mendarat di puncak gunung. Xiaoyan menghitung sosok yang hadir dan ekspresinya langsung ditutupi dengan keseriusan yang tegas. Dengan teriakan pelan, Xiaoyan pun segera mengajak mereka semua untuk segera pergi. Tubuhnya adalah yang pertama berubah menjadi garis hitam buram yang melesat ke langit yang jauh dengan cara seperti kilat. Setelah itu, Feng Zunzi, dokter peri kecil, dan yang lainnya mengikuti di belakang Xiaoyan dan misi penyelamatan akhirnya dimulai pada saat ini. 